ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്നൊരു എഗ് ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊരു നാല് ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്കാണ് ബസ്മതി റൈസിനാണ് ബെഗ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോറ് വറ്റിച്ചെടുക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഊറ്റിയെടുക്കാനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളതിന് വലിയ അളവൊന്നുമില്ല എഗ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് തിളയ്ക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട ഒരു ഇത്രയ്ക്ക് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കോലത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോറ് പോകുമ്പം മാറ്റിയെടുക്കാം മാറ്റിക്കളയാൻ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ അല്ല കുറച്ച് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇതാ കറിയാമ്പൂ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഏലക്കായ ഒരു എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇതെല്ലാം കിടന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലേ ഫ്ലേവറുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരണം ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അരി കഴുകിയെടുക്കുള്ളൂ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അരി വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ ബിരിയാണി റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ വേവ് വരെ വേവ് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ അരി അരി വേവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിത് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കാൻ ചെന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരുന്നതാ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരു പൊടി മുന്നിൽ നിൽക്കണം ചോറിന് നന്നായി പിടിക്കേണ്ടതാണ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇടാം കേട്ടോ അരി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഊറ്റി ഊറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയിടാം നമ്മളെന്താ റൈസൊക്കെ ദേ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കേട്ടോ ഞാൻ ഗോൾഡ് വിന്നറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളിയും എല്ലാ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ എണ്ണ തന്നെയാണ് പിന്നെ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് മാറ്റാം മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുന്തിരിയൊക്കെ തന്നെ നല്ല കൊണ്ടുമണികളായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം മുന്തിരി വേവുകണത് നന്നായി വീർത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുമണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റണം കേട്ടോ നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ഒനിയൻ അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ വേണ്ടി വരും അത് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചതച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുമന്നുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇത്രയും പോകുന്ന കുറച്ച് ഒരു വലിയ പീസിനെ പീസുകളാക്കിയതാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് അധികം കരുവില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഴ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം 
ഇതെല്ലാം ചതച്ചെടുത്തത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ ചതച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹം മിക്സിയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇവിടെ വെള്ളം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണത് ഡെലീഷ്യസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ട ബിരിയാണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഇതിൽ നമുക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് ആക്കാനാണ് ഈ അണ്ടിപ്പരി അപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിത് പത്ത് മുട്ടിന് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആറ് മുട്ട അത് ഞാൻ അങ്ങനെ മുഴുവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാതും നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഒന്നും നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അത് വരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മുട്ട ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഓയിൽ തന്നെ ഈ ചേഞ്ച് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ ചെറുതായി മൂത്തല്ല മുഴുവനോടെ വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട അതിലിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ഈ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ കരിയാണ്ട് കുറച്ച് നേരം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി വേവിച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഈ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയില്ലേ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇനി അധികം നേരം വേണ്ട ഞാൻ ആ മസാല ഒന്ന് പോകുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ മറ്റേ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചത് വീണ്ടും കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളത് മേലെ ഇടാനുള്ളത് മാത്രം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മേലെയും നടുവിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബാക്കി ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഞാൻ ഉള്ളി കുറച്ച് മൂപ്പായ കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശദമായിരുന്നു കുറച്ച് മൂപ്പായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചില്ല അതിൽ കൂടുതൽ മൂപ്പായി അത് ഞാൻ തേച്ച് കുറയും എനിക്ക് തക്കാളി ഒരു ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൗഡർ കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കേട്ടോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എരുവുള്ള മുളക് പൊടി കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതുതാ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക പൊടി ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ ഗരം മസാല പൗഡർ അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേടിക്കുന്ന ബിരിയാണി മസാല വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഏതായാലും മസാല ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ ഇടണമെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാൻ ഇടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാല ഇനി ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാലകളായ കാരണം നല്ല ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ നൂറ് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് അരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക്
ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മറ്റേ നമ്മൾ ചോറിലുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയിലും പുതിയനയിലും കൂടെ കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് മേലെയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബിരിയാണിയിലെ മണക്കുള്ളേ വന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയില്ലേ എഗ്ഗ് അതാണ് നമ്മുടെ കിങ് കാരണം മുട്ട ബിരിയാണി ആണല്ലോ നമ്മൾ ചിക്കന് പകരാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട റെഡിയായി ഇതാണ് നമ്മൾ മിഡിയിൽ ചിക്കന് പകരം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കൂടിയാലും പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ബിരിയാണിക്ക് കുറഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ വേറെ രീതിയിൽ മുട്ട ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതൊരു ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ട ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വെച്ചതാണ് കാരണം അതിനുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ അരച്ചെടുത്താൽ കാരണം നമ്മളുടെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് വേവിച്ചെടുത്ത പാത്രം തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ദമ്മ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം നെയ്യല്ല നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചത് മാറ്റി വെച്ച എണ്ണയാണ് മാക്സിമം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആണായിട്ട് പരത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഇതൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി കളയാം കേട്ടോ നമ്മളധികം സ്റ്റെപ്പൊന്നും ഇതിലിടുന്നില്ല നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇത് മിഡിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടുക അങ്ങനെ മേലും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഫ്രൈ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എഗ്ഗെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊളിച്ചിടുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ച് ചേർത്ത കാരണം പിന്നെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതില് ലാസ്റ്റ് ഒരു അര അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചോറൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു എല്ലാ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നതിന് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റോസ് വാട്ടർ ആണ് വാനില സെൻസൊക്കെ ചിലർ ചേർക്കും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ കുത്തൽ മണായത് റോസ് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മിടണം നമുക്കിത് അടച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ദമ്മിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് തീരെ എയർ പോകാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ഇതിനെ ഭദ്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം 
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അരപ്പ പാത്രം ഇത് ഞാൻ ചുക്ക ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രമാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ നമ്മളുടെ ദമ്മിടാനുള്ള ബിരിയാണി ചെമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രൈ പാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി തീ വളരെ കുറവാക്കി വെക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിതിൽ ദമ്മ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പുറ മുകളിലോട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം അതൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളി ഇടി ഇടിക്കണ ഒരെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം വെയിറ്റുള്ള പാത്രം കമ്മത്തി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി തീരെ അയർ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ദമ്മതേ വന്നിട്ട് ഇതവിടെ തന്നെ തൊട്ടൊക്കെ ഒരു ചൂടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ദമ്മെടുത്ത് നോക്കാം ആവി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വന്നില്ല തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായ അപ്പം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ബിരിയാണി റെഡിയായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ല ഐറ്റംസുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബൈ താങ്